。今天有个女生啊，相亲被拒了哈，她长得非常漂亮啊，学历也很好，工作能力也很强。哎，我就不明白这个男生为什么会拒绝她。结果这个男生的回复是，不喜欢强势性格的女孩子。所以你们知道吗？很多的男生他找女朋友啊啊，都有一个大家会普遍忽略的雷点，绝对不会轻易说出来。就算他条件还不错，他也不会去考虑那些性格很强势的女生。不论这个女生的学历有多高，工作有多好，长得多漂亮，她有多上头，只要这个女生真的性格太强硬，男生基本上啊不会打算跟她结婚的。啊，我这么说呢，可能有些小姐姐听了会不高兴哈，会不开心，还以为男生是因为能力不够哈，驾驭不了优秀的女生。其实完全不是这样的，因为在男生看来，能力强和性格强势它是两码事儿啊。能接受工作能力很牛的女生，但是呢，大部分的男生他真心不习惯跟性格强势的女生去相处的。大家觉得是不是这样子？你身边有没有这样的女生呢？咱们到评论区聊一聊。咱们不要再被那三千万男光棍的数据给骗了哈！知不知道现在中国的女光棍数量已经突破了一个亿，好多的女生啊还在做梦呢，还在挑挑拣拣呢，居高临下哈，认为相亲就是给男生一个追求自己的机会，找个对象呢，既要男人帅哈，又要男人有钱，既要男人有有趣的灵魂呢，还要男人有胸怀哈，给他万般宠爱。谈恋爱呢，天天的就钻研哈。怎么让男人对她挥金如土？怎么才能说三句话就能把男人迷成智障？如何啊才能让男人把她宠成小公主？哎，四十岁的男人呢就叫油腻大叔，可是四十岁的女人呢却叫小仙女。小仙女们还天天的哈梦想着白马王子啊高富帅从天而降啊，我都不想说了哈。过去不管有多少人追过你，不管有多少人跟你谈过恋爱。事实证明啊，你确实失败了啊，败给了时间，败给了现实，这个就是被淘汰的结果。不管你觉得自己有多优秀啊，有多么骄傲，大龄女生，你的结局啊，就是有价无市了。你必须降低标准，你们认可吗？我想再次奉劝大家哈，谈恋爱啊，你一定要速战速决，特别是相亲认识的人，为什么呢？谈的越久越容易分手。如果两个人已经结婚了，真的不同。双方容易冷静下来嘛？啊，大家再去解决问题。而没有结婚的人呢，一般都是从此错过。今天有个姑娘跟我说啊，她感觉啊，跟男朋友快分手了哈，该怎么办？啊，都谈了五个多月了啊，我就问她，那你们推进到哪一步了呀？她说自己属于比较慢热的女孩啊，如果没有什么感觉呢，就不想确定关系，也什么都不想做哈、啊，先处着看呗。而且自己家里的教育呢，也是属于比较传统保守的，所以呢，谈恋爱她是从来不会主动的。并且呢，自己也是拒绝婚前性行为的，所以到现在他们的约会呢，只局限于在一起玩儿哈，看看电影儿，吃个饭，或者呢去运动运动，最多呢有个拥抱哈，连接吻啊，他都是比较抗拒的。那我就问他了哈，男生有没有带你见过他的好哥们儿、好兄弟，或者提出来见过家长啊？他说朋友倒是见过几个哈，见家长呢？提示提过的，但是自己拒绝了。那时候觉得还没啥感觉啊，不太确定，所以就没去。就这样哈，五个月了还没确定关系。男生之前呢跟他表白过一次啊，他跟男生说觉得自己还没准备好。后来呢，男生就再没有提过这事儿了。但是，当这个女孩自己已经开始逐渐接纳这个男生，也有些喜欢他了的时候，对方的态度却已经越来越冷淡了。那我就跟他说哈。如果是这样的话呢，可能真的是要分手了。除非你现在主动去找他，改变一下你的相处方式啊，或者呢是你跟他聊一聊，试一试，还可以自己跟他表白一下。结果他说啊，他根本就做不到这么直白和主动。我说，那你如果还希望他跟以前那样啊，以你为中心啊，可能不太容易了，因为每个人的付出和耐心都是有限的。你内心是喜欢他的，但是呢，你所表现出来的行为呢，都是在拒绝他。那么对方只会认定你是不喜欢他的，他会觉得自己已经尽力了，你仍然不喜欢他，那他为什么还要继续付出时间和精力呢？所以谈恋爱一定要速战速决哈，除非你不想结婚，否则呢，谈到三到六个月就可以推进结婚的事了。女生不要那么慢热了啊，非得等到有了感觉哎才行。男生呢是没有那么大的耐心的啊，我告诉你。但凡半年一年谈下来，你们两个的约会还停留在吃饭、看电影、聊天啊，双方家里人、朋友都没有深入的接触过、了解过啊，也没有谈过谈婚论嫁的事儿啊，也没有具体商量过什么细节，那你这个路子真的是走歪了啊！就这么谈下去啊
别说谈个半年一年的，就再给你两年三年的时间，都是在浪费时间。大家觉得是不是呢？你脑子进水了？你咋知道呢？最近有个女生啊，她去参加了一个高端单身聚会局啊。在饭局上呢，认识了一个坐在旁边的男士，两个人呢聊得很开心，互相敬酒，喝着喝着呢，这个女生啊就有点喝多了。到了大家快散场的时候呢，男士看到这个姑娘啊微醺的状态啊，就提出来送她回家。女孩这会儿呢半醉半醒的哈就答应了。于是呢，男士就叫了辆车，带着姑娘啊离开了。这一上车呀，女孩就倒在后座上哈，没说几句话呀就睡过去了。问他住哪儿呢，也没说啊，叫也叫不醒。男士这下心情啊，就有点复杂了哈，不知该怎么做比较好。想想也不知道他住哪儿，大晚上的也不能就在车里等着，住哪儿去都不合适。于是呢，他就自作主张了哈，让司机呢把车开到了自己家的楼下，在车里呢等了两多小时。这时候女孩啊，突然就有动静了啊，原来是要吐啊。于是呢，男士就扶她下车啊。女生呢吐完了之后呢，就有点清醒了。哎，发现这里是个很陌生的地方，也不是他家，就问男士这是哪儿。男士说啊，因为他刚才睡过去了哈、啊，不知道该去哪儿了，就把他拉到自己家楼下了。目前呢是半夜啊，快一点了。于是呢，男士就问姑娘啊，住的远不远？姑娘说啊，家住的挺远的，有点一脸茫然的表情。于是呢，男士就跟他说，要不就上我家凑合一晚得了啊，你睡卧室，我住客厅。女生听着呢，也挺合理的，就点了点头同意了。于是两人呢就上了楼。女生洗漱完了之后呢，就在男生的卧室呢睡下了。男生呢也在客厅躺下了。可是啊，后面问题就来了啊，他俩各自睡了两个多小时之后啊，男生啊在客厅越睡越冷，然后就开始敲卧室的门哈，让女生给他开门哈。女生啊死活就不开，这两人啊就开始你一句我一句哈，就争执起来了。男士呢说自己睡客厅太冷了啊，想拿床被子出来。女生呢就死活就不开门啊，说男生想要耍流氓。大家来说一说哈、啊，这件事情到底是谁处理的不好呢？相亲现场哈、啊，总是这么狗血的吗？二十七岁的姑娘跟三十岁的小伙相亲哈、啊，刚刚坐下来，相互寒暄之后，两个人就有点找不到话题了。然后这个姑娘呢就灵机一动哈、啊，那。就跟那些视频里拍的哈、啊，真是一模一样的哈、啊。说那咱俩都是来相亲了嘛，要不然就说说条件，说说要求吧。啊，要不你先来吧。于是呢，男生就开始说自己嘛哈，说那个自己现在在租房子住哈，也不太喜欢开车，上班呢坐地铁挺方便的，工资大概二十万哈，就这些吧。然后自己呢想找一个不物质的姑娘哈，性格好一点的，能一起同甘共苦的，能过日子的。女生听到这儿啊，脸色就不太好看了啊。他说：“不是吧？没人明明跟我说你条件特别好，是个富二代，怎么你们俩说的不太一样呢？我倒不是说我非得找个富二代，但是咱们得诚实一点吧，实话实说不行吗？要是连这点诚意都没有，那还大老远跑来相亲干什么呢？要真是这个条件的话，我觉得咱们俩可能不太合适。”于是男士说：“啊，那抱歉哈，我的别墅呢是在郊区，啊，有五百平，上班因为太远了，所以在公司附近租了个房子住。”方便嘛？啊，我的车呢是劳斯莱斯，但是现在在单位上班不太方便那么张扬，而且租房子呀离单位特别的近哈，没有必要开车，地铁两站就到了，也很方便的。收入方面的话呢，工资就是这么多，家里的公司呢也有个职务，所以一年大概有两百多万的收入。这个时候这个姑娘啊，她的脸色啊才正常了，于是她就说。啊，那我自己的话呢，是普通工薪阶层的家庭，啊，学历呢是硕士，收入跟你呢是差不多的。我的条件呢就这样哈，我的要求呢，啊，跟你说一下吧。第一呢，我结婚的对象呢必须在北京有两套以上的房产，婚前呢其中一套要加上我的名字，另外一套呢最好是以后父母退休了也可以过来生活，可以来住一住的。第二呢，我们老家那边呢彩礼是五十万，婚礼呢是男方来操办。第三呢，婚后你的工资卡得交给我来管，家里的资产呢，我也要参与支配。第四呢，我不太擅长家务，最好婚后可以有保姆管理家务事。第五呢，他还没说到这一条哈，男生就开始打断他了，说：“我觉得你的这些要求呢，我都能办得到，但是我有点犹豫哈，我想冒昧的问你个问题。”女孩就很自信的说了啊，什么问题啊？你说吧。男士说。请问你的这张脸整的时候花了多少钱啊？
，现在正常人都变少了吗？来相亲的男生女生啊，经常啊说现在找个正常人啊谈恋爱都非常的难，真的那么难吗？男生是这么说的啊，现在的女生啊，要么就挺渣的哈、啊，男朋友同时谈好几个，你也不知道人家到底把自己当哪个啊，要么呢就是遇到很唠的啊，天天跟你要这要那啊，物质的不得了，跟他在谈恋爱太穷了，根本谈不起，最后可能一句话不合适啊，让你人财两空，要么呢？就是遇到普信的哈，天天觉得光棍三千万哈，自己根本不愁嫁，哎，得好好挑挑选选，各种 PUA 你，打压你哈，让你觉得自己啊什么都不如别人，什么都不行。还有慢热女哈，明明就是不喜欢嘛，哎，说自己慢热，要男生的态度哈，找到感觉才能确定关系，就不知道要谈到猴年马月了哈，他才能有感觉。总之呢，也等不起啊。还有呢，作女，谈个恋爱吧，把男人当奴仆。啊，各种要情绪价值，各种宫廷式的伺候啊，各种当跟班儿、啊、哈，男人们还受得了吗？啊，那女生怎么说的呢？啊，也有不少怨言哈。他们说现在啊，抠门男是最不能接受的哈，舍不得花钱啊，拿不出态度，还要求女生跟他谈恋爱确定关系，怎么可能呢？什么都不想付出，就想得到结果了啊，不播种啊，还想收获呀？纯粹就是想白嫖嘛，谁又不是傻子，好不好？还有那种哈、啊、凤凰男，一毛不拔，还想跟女人蹭吃蹭喝，啊，动不动要搞个什么项目，还让你投资给他花钱，一副想吃软饭的样子哈，真可恨。还有一种巨婴男，可千万别碰上了，他可是哈、啊、给不了你什么情绪价值的，内心就是个小男孩，情绪不能自理，生活也不能自理，最后给你扔个烂摊子让你收拾啊，谁受得了呀？最可怕的就是渣男了啊！那手段太高明了，话说的好听，事儿做的好看啊，钱呢也会给你不少花，但人家就是跟你玩玩啊，不会把你娶回家。最后呢，还有一种摆烂的啊，躺平了，你爱谁谁吧哈、啊，人家就像爷一样的心态，不追求不讨好，你愿者上钩吧，这辈子啊，不娶媳妇儿不生娃，也能过得很潇洒，一言不合就冷暴力啊，懒得理你，佛系人生了。啊，咱就说说啊，这世上还能有正常点的吗？啊，我都替他们着急了，真的是挺难的。在北京这个相亲环境里，哈，大家本来就比较内卷，卷工作、卷收入、卷学历、卷长相、卷家境、卷背景。你要是还有以下这些致命的问题，那你距离脱单就太远太远了。第一，哈，工作忙；第二呢，圈子小；第三，长得丑。第四慢热，第五穷，第六呢不会谈恋爱，第七要求还高，第八宅，第九个子矮，第十太事儿了，第十一你的父母太事儿了，第十二哈社恐，你看看自己到底占了几条呀？为什么现在只要女生一开口要东西，恋爱就容易弹簧呢？九五年的姑娘跟我吐槽说：“哈，她去年相亲相了几十个男生，其中呢也接触了七八个哈。每一次啊，她都会试探性的啊，让男生给自己买礼物啊或者转账啊。她一直都认为呢，在物质方面的付出是谈恋爱的时候对男生真诚度的一个试金石。有句话不是说嘛，啊，男人的钱花在哪儿啊，他的心就在哪儿。但是哈，她发现现在啊就很奇怪，每一次啊，只要他哈，不管是明示还是暗示的。”这个关系就很难进行下去了。比如说，有的男生哈，直接就不跟他聊了，还有拉黑他的；还有的男生呢哈，买完东西就想确定关系，就想亲亲抱抱。这个时候啊，我就会觉得哈，认识的时间那么短嘛，太快了吧？自己还没有什么感觉，怎么可能确定关系呢？所以我一般都会拒绝。但是只要我不同意啊，好像男生们就不再追了。这个到底是怎么回事啊？现在谈个正常的恋爱怎么这么难呢？你说现在的男生到底咋想的呀？来，咱们到评论区讨论讨论这个问题吧。同居就等同于结婚了吗？有一个女生跟我说哈，最近她刷到过好多这种视频哈，看评论区的男生们都非常认同这个观点。那我就觉得哈，如果我是一个同居过的女生，我就不承认我同居过，谁又能知道呢？男生既然嫌弃有同居史的女生，有些女生也真是很傻的哈。男生问你，你就说没有不就完了吗？如果是我呀，我肯定不承认的。他又没有证据，怎么能发现呢？其实哈，我在这里告诫一下啊，那些有过同居史或者正在打算要跟男朋友同居的姑娘们，你要知道哈
，同居的本质其实就是结婚。你跟一个男的同居了，其实和结婚没有什么区别的，你们完全过着夫妻生活了，只是少了那张纸而已。啊，我知道很多女生哈、啊、不太愿意接受这个说法，可是你该给一个男人的都已经给过了呀，你相当于已经给别人做过一次老婆了。你再换一个同居，相当于又结了一次婚。如果你和很多男人同居，那你就结过很多次婚了呀。各位，你一定要明白哈，实质性的婚姻，不管是有证无证的，只要在一起生活，做着夫妻该做的一切事情，那就是实质性的婚姻了。那张纸不是实质，那张纸啊是用来划分财产的，日日夜夜在一起的生活才叫实质。所以对此你们有什么看法呢？咱们到评论区讨论讨论呢。最近呢，有一位家长问我啊，说他女儿33岁了啊，想找个男朋友，怎么这么难呢？啊，我们先说一说他的条件啊，本科毕业，身高呢是一米 65， 体重呢110斤，在北京做培训的工作，月收入呢 1.5 万，目前呢没房没车，到现在没有谈过几次恋爱。像这样的女生，家里边确实很着急。那他自己的压力呢也不小啊，不管是男生还是女生，年纪大了没有结婚，每一次过年回家呀，家里人都会催婚的，导致他们呢有时候过年过节回家，看到家里的长辈啊就会害怕。说实话，他这个女儿人还是不错的，可是呢，他找男朋友的标准却有点高。家里呢两个月给他介绍了四个相亲对象，全部都凉凉了，前三个呢分别都死于啊。身高不够高啊，或者呢是工作狂没有情趣了，要么呢就是工资还没有他高了。第四个呢，他还挺满意的，不过呢他每一次跟人家聊天都很被动。说白点啊，他就是每一次要等男方找他聊天，态度从来都是不主动也不热情。他生怕呀在男生面前掉价了，以至于一个月之后男方不再找他聊天了。又过了十多天之后啊。他感觉不对劲儿了，就主动找这个男方聊天。结果男方跟他说呀，自己已经有女朋友了。结果他就痛骂这个男生是个渣男，啊，说有女朋友怎么还出来相亲啊，真不是个东西。现在啊，他的父母看着这种情况，问我该怎么办？为什么他女儿条件并没有那么差，找一个喜欢的人怎么那么难呢？我就告诉他一个真理啊。啊，你知道吗？男生如果和女生进行对比的话，男生最大的优点就是人家听得进去实话，啊，从小就不会跟女生一样被家里啊无条件的宠着。他们觉得女儿的要求啊并不算高啊，差不多就行了，身高一米七五以上，干净且耐看就好。啊，男生呢有一个稳定的工作，月工资两万以上，最好本地呢有个房就行了。年纪小三岁到大五岁都可以接受。可是我说啊，你现在用这个标准衡量一下，你女儿她自己能达到这样的一个男生对伴侣的要求吗？她母亲说，我们是女生嘛，不一样，男生不都是向下兼容的吗？我说啊，其实啊，没有什么不一样的，男生和女生在婚姻的选择权利上是相等的。你在挑选男生的同时，男生人家也在挑你，啊，没有谁欠着你的。你女儿虽然她心烦啊，她其实不是找不到喜欢的人，而是她一直都在等那个方方面面都比自己优秀的男生，还得来追求她。可能她以前交的男朋友是比较优秀，可是呢，那些优秀的人可能只是跟她谈恋爱，并不意味着要跟她结婚，这个是两回事儿啊。你想要人家爱你、娶你回家，那你总得让人家图你点什么，比如说，哎，你的颜值很高，比如说你身材有道。啊，比如说你情绪价值给的很好，啊，或者再比如说你谈吐不凡，你很自律，你千万别整天啊说自己要求不高了，就是没有人追啊。我打个比方，假如说你的高考分数，哎，清华北大你随便挑，但是你舍不得离开家呀、啊，随便挑一个家门口的九八五上了，这个呢才叫将就。但是其实呢，你就是一个上大专的线，却到处说自己一直在等北大、清华的招生办的电话。眼看着志愿申报要快截止了，你又来了一句：“哎，九八五啊，我都不要求了，我就将就着上个二幺幺算了。”你看，我已经把条件降到这么多了，二幺幺应该主动来抢我了吧？这个呢，不叫将就，这个就叫还没睡醒呢，还做着梦呢啊，太自信了。他其实没有这个实力，但是呢，又不甘心。结果他父母说：“以前从来没有人跟我们说过这个道理啊。”我说啊，很多很多的女孩子，社会对她们的预期就是天真无邪，而且呢，从小到大，女孩儿哪怕她是有一点点高于男孩的成绩啊，就会得到很高的评价和奖赏，所以她们内心深处的优越感真的不是一天两天才形成的。那除了真的关系好的人，或者是啊我们专业的人
，会告诉你，谁会告诉你，你家的孩子并没有你心目中那么优秀啊，没有那么讨男人喜欢，更不会有人告诉你，你家女儿长得不好看，谁吃饱了没事干去得罪人呢？对吗？最后呢，我很难说他们有没有听进去啊这些话，那就算是他的父母听进去了，那他的女儿要改变起来，恐怕也是非常非常难的，你们说是不是？